ഹലോ എല്ലാവർക്കും പാത്തോസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ട് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സൂപ്പർ ഗീ റൈസും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ചട്ടിയിൽ വെച്ച ബീഫ് റോസ്റ്റും അപ്പോൾ സൂപ്പറാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇതിനു വേണ്ടി ബീഫ് ആദ്യം ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഞാൻ ടു കെ ജി ബീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കട്ടിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബീഫ് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ഒന്ന് മസാല തേച്ച് വെക്കണം അതിനായി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇവിടെ ഞാൻ അര ടീസ്പൂണാണ് ഉപ്പിടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കണക്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ വലിയ ജീരകം എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തൊരു പേസ്റ്റാണ് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് അതിലോട്ട് ഇടാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായി മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ മസാലൊക്കെ തേച്ച് ബീഫ് സെറ്റപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബീഫ് നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റാക്കി എടുക്കാനുള്ള ചേരുവകളാണ് ഇതെല്ലാം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വലിയ തക്കാളി വേപ്പില വലിയ ജീരകം ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക പട്ട വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് മിക്സ് ചാറിലിട്ട് നന്നായി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം തക്കാളി ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി അതും കൂടെ ഇതിലിട്ട് നന്നായി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതാ നല്ല പേസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വെക്കുന്ന ചട്ടിയെടുത്ത് അതിൽ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഞാനിവിടെ ബീഫ് ഒരു വിസിൽ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലിട്ടാണ് അടിച്ചു വെച്ചത് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച മിക്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബീഫിൽ ഞാൻ വേറെ വെള്ളമൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഇത് ബീഫ് കുക്കറിൽ കിടന്ന് വെന്തപ്പോൾ വന്ന വെള്ളമാണ് ആ വെള്ളം തന്നെ നമുക്ക് ഈ റോസ്റ്റ് റെഡിയാവാനും മതി അടുത്തതായി നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തിച്ചെടുക്കണം അടുപ്പ് നന്നായി കത്തി പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി 
ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് കണലെടുത്ത് ഈ ചട്ടിയുടെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബീഫ് നന്നായി ദമ്മായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് നന്നായി വേവുകയും ചെയ്യും നന്നായി റോസ്റ്റ് പരുവമായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും കിട്ടും മുകളിൽ കണൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം അടുപ്പിൽ തീ വേണമെന്നില്ല ഇനി ബീഫ് അവിടെ റോസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഗീ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഗീ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഗീ ക്യാരറ്റ് നാരങ്ങ പട്ട കറാമ്പോവ് ഏലക്ക വെളുത്തുള്ളി മുന്തിരി വേപ്പില ചെറിയ ജീരകം അതുപോലെ കുരുമുളക് ഇവിടെ ഞാൻ നാല് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നത് അരി നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെക്കണം ഇനി വെക്കുന്ന പാത്രം എടുത്ത് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നെയ്യിട്ട് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുന്തിരി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകം പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ നാല് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഞാൻ എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ക്യാരറ്റ് വേപ്പില വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ആ വെള്ളം നന്നായി തിളപ്പിക്കണം വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച അരി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ അരി നന്നായി തിളവന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പത്തിന് നമ്മുടെ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ അരിയും നന്നായി സപ്പ് ായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് ഒന്ന് നോക്കാം ബീഫ് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലും അതുപോലെ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഗീ റൈസും നല്ല നാരങ്ങാച്ചാറും ബീഫും സലാഡും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് പിടിച്ച നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു